Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita Kita datang memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini Mari bersama kita satu hati di dalam doa Kami bersyukur terima kasih Tuhan pagi hari ini Kami memulai hari kami dengan hati yang baru Dengan sukacita yang baru daripada Tuhan Bersama-sama Tuhan kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami Datang dalam hadiratmu, kami mau menikmati kasihmu Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Engkau menjangkau setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Biar kuasa nama Tuhan saja yang ditinggikan Tuhan. Engkau saja yang layak. Sama-sama kami mau naikkan pujian kami. Kami mau nyatakan bahwa satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami pegang teguh hanya engkau. Selama kami ada, selama kami hidup, satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami tinggikan, hanya engkau. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, kami mau nyatakan. Melayani, mengasihimu, amin. Mengiringmu seumur hidupku, janjimu, janjimu kan tetap. Kami pegang teguh, pegang teguh, ya Tuhan. Sampai ku dapat mengkota kehidupan Sama-sama mari Mengayani Mengasihimu Mengasihi Amin Mengiring Selama kami ada Selama hidup. kami bernafas Tuhan oh, oh. Janji kami pegang tetap janjimu Ku pegang teguh Amin Sampai ku dapat mahkota Kehidupan Melayani Melayani Mengasihimu Mengiri Seumur hidupku Janjimu kan tetap Ku pegang teguh Sampai ku dapat mahkota Kehidupan Engkau yang sungguh-sungguh nyatakan Setiap pernyataan kami hanya engkau Sampai ku dapat Tuhan Kehidupan melayani Mengasih Tuhan Selama kami hidup Tuhan kami mau berpegang teguh hanya satu pribadi Hanya kepadamu ya Tuhan Kepada satu nama di atas segala nama Nama Yesus hanya engkau yang kami andalkan Tuhan Ini 
pernyataan setiap kami umatmu. Kami mau menyatakan bahwa ini hidup kami. Kami mau persembahkan hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Bapa. Oh, oh, oh. Mari bersama melayani. Mengasihi. Mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, ya Tuhan, sampai ku dapat maku. Kami hanya bagimu, mari bersama hidupku menggenapi firmanmu. Katakan tanda mujiza sertai tiap langkahku nyatakan kau bersama. Jadi bukti kebesaranmu Hidupku Hidupku Menggenapi firmanmu Kami nyatakan Tanda bujisa Sertai tiap langkahku Kau bersamaku Kau bersama Di Tanda mujizat ya Sertai tiap langkahku Sebab engkau bersamaku Kau bersama Di dalamku Di dalamku oh, Jadi bukti kebesaranmu Sebab engkau ada Sebab engkau yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang sanggup. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang heran. Kami tahu Tuhan bahwa sepanjang perjalanan hidup, hidup kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang senantiasa memegang teguh tangan kami. Kami berjalan di atas mujizat. Kami berjalan di atas batu kara yang teguh. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Hanya nama Yesus. Sekali lagi bersama-sama dengan iman katakan. Hidupku menggenapi firmanmu. Tanda mujizatmu. Tanda mujizat. Sertai tiap langkah. Sebab engkau Tuhan. Kau bersama Engkau yang hidup Di dalam Ya Tuhan Jadi bukti kebesaran Sekali lagi bersama-sama katakan Oh hidupku Menggenang 
menghadapi firmanmu Tanda mujizat Tanda mujizat Serta tiap langkahku Kau bersamaku Di dalamku Jadi bukti kebesar Sekali lagi bersama-sama katakan Oh hidupku menggenapi firmanmu Tanda mujizat serta tiap langkahku Kau bersamaku di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Si Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat tidak kurang suatu apapun Semua karena anugerah Tuhan kami boleh kembali melihat hari ini hari yang baru Karena anugerahmu di hidup kami Karena itu Bapa, kami rindu mengerti kebenaran firmanmu Berbicara bagi kami sampaikan isi hatimu Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami Kami buka hati bagi firman Tuhan Haleluya Amin, amin, amin Iya siapa Halo Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus selamat pagi kita berjumpa kembali di pagi ini ya saya percaya dalam keadaan tubuh yang sehat yang luar biasa sekalipun ada persoalan masalah namun kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita Iya langsung saja firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 saudara 2 Timotius 1 ayat 12 dan ayat 13 Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin Bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan Ayat 13 peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara ya surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus buat anak rohaninya Timotius. Ya banyak nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi Timotius terutama di dalam pelayanan. Rasul Paulus adalah seorang yang menyerahkan hidupnya total untuk mengikuti Tuhan bahkan untuk menjadi pemberita Injil saudara. Dan dalam dia menjalankan tugasnya, dalam dia menjalani panggilannya mengikut Tuhan tidak sedikit persoalan, penderitaan. Bahkan apa yang Rasul Paulus alami di dalam hidupnya itu tidak ada yang sebanding dengan apa yang kita alami hari ini. Kita semua punya penderitaan, kita semua punya masalah, tapi nggak ada yang seberat Rasul Paulus ya. Di dalam pelayanan yang memberitakan Injil, dia berkata setiap hari aku berada di dalam bahaya maut. Ya, yaitu kematian, ya dia diancam, mau dibunuh, dikejar, dipenjara, disesat, dianiaya. Kalau kita bicara tentang penderitaan saudara, jangan merasa seolah-olah kita ini yang sudah paling menderita di hidup ini. Rasul Paulus adalah contoh dan teladan ya di dalam hidup kita bahkan saya sendiri sangat ya mengagumi Rasul Paulus seorang yang dipakai oleh Tuhan. Iman saya banyak bertumbuh dengan membaca surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di perjanjian baru. Surat-surat yang sangat keras, begitu keras ya ditulis oleh seseorang yang hidupnya dipersembahkan total bagi Kristus, bagi pelayanan, bagi pemberitaan Injil dan yang dia dapatkan itu penderitaan demi penderitaan. Namun apa yang Rasul Paulus katakan tentang penderitaan yang dia alami? Dia berkata, "Itulah sebabnya ya aku menderita semuanya ini." Ya tetapi aku tidak malu ya karena aku tahu kepada siapa aku percaya. 
Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, persoalan dalam hidup kita, ya kita belajar hari ini Rasul Paulus berkata, jangan malu kalau kita ini menderita karena kebenaran. Tapi kalau kita menderita karena dosa ya harus malu saudara. Menderita karena merebut suami orang, menderita karena mencuri lalu di penjara itu karena ya berbuat salah. Memang harus malu dan bertobat. Namun kalau kita menderita karena kebenaran seperti Rasul Paulus ya dia bilang aku tidak malu. Selama hidup kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, kita melakukan kebenaran dan firman Tuhan, ya memang pasti akan banyak penderitaan, tapi tidak usah malu saudara. Ya Rasul Paulus bilang, aku menderita, ya namun aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Seringkali ketika mengikut Tuhan ada banyak persoalan penderitaan yang kita alami. Saya pun dulu begitu ya seringkali saya berpikir Tuhan orang-orang keluarga saya sudah tahu bahwa saya itu ikut Tuhan. Tapi kenapa nasib saya seperti ini? Untuk hidup saja saya susah. Nanti apa orang bilang? Nanti apa keluarga saya bilang? Saya sudah ikut Yesus tapi apa yang saya dapatkan? Saudara sebagai orang percaya ya kita tidak boleh bersikap seperti itu saudara. Sebaliknya Rasul Paulus bilang ya aku tidak malu. Jangan malu kalau engkau menderita karena kebenaran. Kenapa saudara? Pastikan engkau tahu kepada siapa engkau percaya. Rasul Paulus bilang, aku tidak malu karena aku tahu ya kepada siapa aku percaya. Hari ini yakinkah saudara siapa Tuhan yang saudara ikuti? Ya siapa yang saudara sembah? Kalau engkau menyembah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sudah engkau lihat ya bahwa dia Allah yang hidup berkuasa sanggup melakukan segala perkara. Maka kita juga dapat berkata karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Bangkitkan imanmu hari ini dan katakan Tuhan aku ndak takut, aku ndak malu atas penderitaan yang aku adami hari ini karena aku tahu kepada siapa aku percaya itu kepada Tuhan Yesus Allah yang berkuasa yang berdaulat. Ya bagaimana kita bisa mengenal siapa Tuhan yang kita percaya tentunya kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Lewat firman roh kudus, lewat kesaksian pengalaman hidup kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Makanya Rasul Paulus bilang aku ndak malu menderita karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini adalah sebuah ungkapan iman yang begitu luar biasa. Wow seandainya kita semua juga dapat berkata ya aku tidak takut bahkan mati sekalipun aku ndak takut. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada dia Tuhan yang memberi kemenangan. Aku percaya kepada Yesus yang memegang kendali atas hidupku. Aku percaya kepada Ada Yesus yang memegang masa depanku bahkan yang akan memberikan hidup di dalam kekekalan. Saudara kepada siapa engkau percaya hari ini? Kalau engkau percaya kepada manusia, engkau menaruh harapan pada manusia maka ya kau pasti kecewa. Tapi jika hari ini kita menaruh harapan dan percaya kita kepada Tuhan maka kita dapat berkata aku tidak takut karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sekalipun masa ini berganti, sekalipun dunia ini bergoncang aku tidak takut karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, lalu dikatakan di sana saudara dan aku yakin bahwa dia huruf besar Tuhan ya dia adalah Tuhan yang berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada ya hari Tuhan. Ya, kita juga harus percaya bahwa dia Tuhan yang bertanggung jawab Dia Allah yang dapat dipercaya bahwa dia Tuhan ya yang akan meneguhkan dia juga Allah yang berkuasa ya Rasul Paulus bilang dan aku tahu juga bahwa dia Allah yang berkuasa dan dia sanggup ya memeliharakan apa yang sudah dipercayakannya kepadaku sampai pada hari Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa bahkan sampai pada hari dia datang kembali dia akan pelihara hidup kita. Karena itu ayat 13 peganglah ya segala sesuatu yang telah engkau dengar ya daripadaku sebagai contoh ya ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam 
Kristus Yesus. Karena itu saudara apa yang sudah kita dengar dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Apa yang sudah kita dengar dari apa yang sudah kita dengar dalam khotbah-khotbah. Apa yang sudah kita dengar dari apa yang Yesus katakan dikatakan. Peganglah itu, hidupi itu saudara. Ya terimalah ajaran yang sehat itu. Agar iman kita kuat dan agar kita ini juga dapat melakukan segala perkara. Bahkan sampai pada garis akhir nanti Biar Tuhan dapati kita menjadi orang-orang yang menang Bahkan lebih daripada pemenang Kenapa? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya Karena itu hari ini pastikan engkau tahu Kepada siapa engkau percaya Supaya ya engkau juga boleh menaruh iman dan harapan kepada Tuhan Dan kita akan keluar sebagai pemenang Sampai di garis akhir Mari kita merenungkan firman ini Kita mau tundukkan kepala kita berdoa Terima kasih Bapa, Kami tidak perlu takut Kami tidak perlu ragu Karena kami tahu kepada siapa kami percaya Kepada Tuhan yang hidup Allah yang sanggup memberikan kami kemenangan demi kemenangan Sampai pada akhirnya hari Tuhan tiba Kami meteguhkan iman kami di dalam engkau Tuhan Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan saudara Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikan ku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janjimu Lebih lagi saudara katakan Yang tak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan Engkau berkuasa menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Tuhan Yesus amin Menepati janji-janjimu Kami percaya Tuhan kau tak pernah gagal Kau tak pernah lalai Aku percaya Kami menaruh harapan dan percaya kami hanya kepada engkau Tuhan Yesus Tuhan yang ajaib Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami Karena itu Tuhan hari ini kami datang, kami mau berkata, kami tidak malu dengan penderitaan kami, kami tidak ragu, kami tidak takut, karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berdaulat. Bapak hamba berdoa hari ini, beri kekuatan kepada setiap mereka yang menghadapi pencobaan, persoalan, masalah yang berat. Biar Tuhan engkau menjadi kekuatan di hidup kami. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, sembuhkan. Juga engkau berkati Tuhan, setiap anak-anakmu yang bekerja, sekolah, kuliah, di mana saja. Lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Kami percaya rancangan Tuhan lah rancangan damai sejahtera. Kau memberkati juga Tuhan Setiap mereka yang hari ini berulang tahun Engkau tambahkan satu tahun lagi Kami percaya anugerah rahmat berkat Allah Bapa turun atas setiap kehidupan mereka yang berulang tahun Kekayaan hormat di tangan kiri Umur panjang di tangan kanan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Kasihmu tidak berkesudahan Kami percaya hari ini kami lewati menjadi hari kemenangan Mari kita berdoa Bapa kami saudara Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya 
Mari buka hati dan tanganmu serta terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan datang kembali nama kita tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama Amin, amin, amin Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi saudara Immanuel Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hati Selamanya ku cinta kau Yesus selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya Jesus